നമസ്കാരം എല്ലാ കൂട്ടുകൾക്കും മാത്സ് ക്ലാസ്സിലേക്ക് സ്വാഗതം നമ്മൾ ഇന്ന് ഡിസ്കസ് ചെയ്യുന്നത് സിക്സ് സ്റ്റാൻഡേർഡിലെ നയൻത്ത് ചാപ്റ്റർ ആയിട്ടുള്ള ഹൗ മച്ച് ഓഫ് ഹൺഡ്രഡ് നൂറിൽ എത്ര എന്ന ചാപ്റ്റർ ആണ് അപ്പൊ ഈ ചാപ്റ്ററിന്റെ കഴിഞ്ഞ ക്ലാസ് കൂട്ടുകാർ കണ്ടിട്ടുണ്ടാവും പഠിച്ചിട്ടുണ്ടാവും എന്ന് വിചാരിക്കുന്നു അപ്പൊ നമ്മൾ ഇതിൽ എന്താണ് പഠിക്കുന്നത് എന്ന് നമ്മൾ കഴിഞ്ഞ ക്ലാസ്സിൽ ഡിസ്കസ് ചെയ്തിട്ടുണ്ട് എന്തായിരുന്നു ഓർമ്മ ഉണ്ടോ പെർസെൻറ്റേജ് അല്ലെ പെർസെൻറ്റ് ഓർ ശതമാനം അപ്പൊ ഇതിന് ബേസ് ചെയ്തിട്ട് നിങ്ങളുടെ ടെക്സ്റ്റ് ബുക്കിലുള്ള കുറച്ച് ആക്ടിവിറ്റീസ് ആണ് നമ്മൾ ഇന്ന് ഡിസ്കസ് ചെയ്യുന്നത് ഫസ്റ്റ് ആക്ടിവിറ്റി ഒന്ന് നോക്കാം നിങ്ങളുടെ ടെക്സ്റ്റ് ബുക്കിൽ പേജ് നമ്പർ വൺ തേർട്ടി എയ്റ്റിലെ ഫസ്റ്റ് ആക്ടിവിറ്റിയാണ് നമ്മൾ ഡിസ്കസ് ചെയ്യുന്നത് അപ്പോൾ ടെക്സ്റ്റ് ബുക്കിൽ നോക്കിക്കഴിഞ്ഞാൽ അവിടെ ഒരു ആഡ് കൊടുത്തിട്ടുണ്ട് അല്ലെ ഒരു പരസ്യം കൊടുത്തിട്ടുണ്ട് ഒരു പിക്ചർ കൊടുത്തിട്ട് അതിനെ അതെന്താ പറഞ്ഞിരിക്കുന്നത് തേർട്ടി പെർസെൻറ്റേജ് ഓഫ് ഓൺ ഓൾ ഐറ്റംസ് എന്നാണ് പറഞ്ഞിരിക്കുന്നത് തേർട്ടി പെർസെൻറ്റേജ് ഓഫ് ഓൺ ഓൾ ഐറ്റംസ് എല്ലാ ഐറ്റത്തിൻ്റെ മുകളിലും തേർട്ടി പെർസെൻറ്റേജ് ഓഫ് ഉണ്ട് അതായത് മുപ്പത് ശതമാനം വില കുറവുണ്ട് എന്നാണ് കൊടുത്തിരിക്കുന്നത് ഇനി എന്താ നമ്മുടെ ക്വസ്റ്റ്യൻ നോക്കാം ഷീല ബോട്ട് ക്ലോത്ത്സ് വേർത്ത് വൺ തൗസൻഡ് എയ്റ്റ് ഹൺഡ്രഡ് റുപ്പീസ് ഹൗ മച്ച് ഷുഡ് ഷീ പേ ഷീല ആയിരത്തി എണ്ണൂറ് രൂപ വില വരുന്ന ക്ലോത്ത്സ് വാങ്ങിയിട്ടുണ്ട് അങ്ങനെയെങ്കിൽ ഹൗ മച്ച് ഷുഡ് ഷീ പേ എത്ര രൂപയാണ് ഷീല പേ ചെയ്യേണ്ടത് എന്നാണ് ചോദിച്ചിരിക്കുന്നത് എത്ര രൂപയ്ക്കാണ് വാങ്ങിച്ചിരിക്കുന്നത് വൺ തൗസൻഡ് എയ്റ്റ് ഹൺഡ്രഡ് റുപ്പീസിനാണ് അങ്ങനെയെങ്കിൽ എത്ര രൂപ നൽകണമെന്നാണ് വൺ തൗസൻഡ് എയ്റ്റ് ഹൺഡ്രഡ് രൂപ കൊടുക്കണോ വേണ്ട അതിൻ്റെ തേർട്ടി പെർസെൻറ്റേജ് ഓഫ് ഉണ്ട് അപ്പോൾ മുപ്പത് ശതമാനം വില കുറവുണ്ട് അപ്പം ആദ്യം നമ്മൾ വൺ തൗസൻഡ് എയ്റ്റ് ഹൺഡ്രഡിൻ്റെ തേർട്ടി പെർസെൻറ്റേജ് എത്രയാണെന്ന് കണ്ടെത്തണം അല്ലെ ആ തേർട്ടി പെർസെൻറ്റേജ് കിട്ടിക്കഴിഞ്ഞാൽ നമുക്ക് എന്ത് ചെയ്താൽ മതി വൺ തൗസൻഡ് എയ്റ്റ് ഹൺഡ്രഡിൽ നിന്ന് ആ തേർട്ടി പെർസെൻറ്റേജ് മൈനസ് ചെയ്തതിന് ശേഷം വരുന്നത് എത്രയാണോ എമൗണ്ട് ആ എമൗണ്ട് ഷീല പേ ചെയ്താൽ മതി അല്ലെ നോക്കാം നമുക്ക് എങ്ങനെയാണ് സോൾവ് ചെയ്യുന്നതെന്ന് ആദ്യം നമ്മൾ വൺ തൗസൻഡ് എയ്റ്റ് ഹൺഡ്രഡിന്റെ തേർട്ടി പെർസെൻറ്റേജ് ആണ് കാണുന്നത് ഓക്കെ അപ്പൊ നമ്മൾ കഴിഞ്ഞ ക്ലാസ്സിൽ പഠിച്ചിട്ടുണ്ട് തേർട്ടി പെർസെന്റേജ് മീൻസ് എന്താണ് തേർട്ടി ബൈ ഹൺഡ്രഡ് ആണ് അപ്പൊ നമ്മൾ ആദ്യം തേർട്ടി പെർസെന്റേജ് തേർട്ടി പെർസെന്റേജ് ഓഫ് വൺ തൗസൻഡ് എയ്റ്റ് ഹൺഡ്രഡ് സിക്കൾ ടു എങ്ങനെ എഴുതാൻ പറ്റും നമുക്ക് തേർട്ടി പെർസെന്റേജ് ഓഫ് വൺ തൗസൻഡ് എയ്റ്റ് ഹൺഡ്രഡ് എന്ന് പറഞ്ഞാൽ തേർട്ടി എന്ന് പറഞ്ഞാൽ തേർട്ടി ബൈ ഹൺഡ്രഡ് ആണ് തേർട്ടി ബൈ ഹൺഡ്രഡ് ഇൻറ്റു വൺ തൗസൻഡ് എയ്റ്റ് ഹൺഡ്രഡ് ഓക്കെ അല്ലെങ്കിൽ നമുക്ക് ടോട്ടൽ എമൗണ്ടിന് തേർട്ടി പെർസെന്റേജ് എന്ന് പറഞ്ഞാൽ ബൈ ഇതിനകത്ത് എത്ര ഹൺഡ്രഡ് ഉണ്ടെന്ന് നോക്കുക എന്നിട്ട് അതുപോലെ അത് കണ്ടെത്തിയ ശേഷം അതിനെ തേർട്ടി കൊണ്ട് മൾട്ടിപ്ലൈ ചെയ്യുക ഈ ഒരു മെത്തേഡ് ആയിരുന്നു നമ്മൾ പഠിച്ചിരുന്നത് ഇന്ന് നമ്മൾ ചെയ്യുന്നത് ഡയറക്റ്റ് ആയിട്ട് തേർട്ടി പെർസെന്റേജ് എങ്ങനെയാണ് കണ്ടുപിടിക്കുന്നതെന്ന് തേർട്ടി പെർസെന്റേജ് ഓഫ് വൺ തൗസൻഡ് എയ്റ്റ് ഹൺഡ്രഡ് എന്ന് പറഞ്ഞാൽ തേർട്ടി പെർസെന്റേജിനെ നമുക്ക് തേർട്ടി ബൈ ഹൺഡ്രഡ് എന്ന് എഴുതാം ഈ ഓഫറിന് പകരം ഇൻറ്റു ആണ് വൺ തൗസൻഡ് എയ്റ്റ് ഹൺഡ്രഡ് ഇവിടെ നമുക്ക് ഇവിടെ ഉള്ള ഈ രണ്ട് സീറോയും ഈ രണ്ട് സീറോയുടെ ക്യാൻസൽ ചെയ്യാം ബാക്കി എന്താ വരുന്നത് തേർട്ടി ഇൻറ്റു എയ്റ്റീൻ ആണ് തേർട്ടി ഇൻറ്റു എയ്റ്റീൻ തേർട്ടി ഇൻറ്റു എയ്റ്റീൻ ചെയ്ത് കഴിഞ്ഞാൽ നമുക്ക് ആൻസർ കിട്ടും ഫൈവ് ഹൺഡ്രഡ് ആൻഡ് ഫോർട്ടി എന്നാണ് ഫൈവ് ഹൺഡ്രഡ് ആൻഡ് ഫോർട്ടി ഓക്കെ ഇപ്പൊ നമുക്ക് വൺ തൗസൻഡ് എയ്റ്റ് ഹൺഡ്രഡിന്റെ തേർട്ടി പെർസെന്റേജ് നമ്മൾ കണ്ടുപിടിച്ചു അങ്ങനെയെങ്കിൽ ഷീല പേ ചെയ്യേണ്ട എമൗണ്ട് എത്രയാണെന്ന് എങ്ങനെ കണ്ടുപിടിക്കാം വൺ തൗസൻഡ് എയ്റ്റ് ഹൺഡ്രഡിൽ നിന്ന് ഫൈവ് ഹൺഡ്രഡ് ആൻഡ് ഫോർട്ടി മൈനസ് ചെയ്താൽ മതി അല്ലെ ദാറ്റ് ഈസ് ദ എമൗണ്ട് ഷീല പേ ടു ദ ഷോപ്പ് സിക്കൾ ടു ദ എമൗണ്ട് ഷീല പേ ടു ദ ഷോപ്പ് സിക്കൾ ടു എങ്ങനെ വരിക വൺ തൗസൻഡ് എയ്റ്റ് ഹൺഡ്രഡ് മൈനസ് ഫൈവ് ഹൺഡ്രഡ് ആൻഡ് ഫോർട്ടി വൺ തൗസൻഡ് എയ്റ്റ് ഹൺഡ്രഡിൽ നിന്ന് ഫൈവ് ഹൺഡ്രഡ് ആൻഡ് ഫോർട്ടി മൈനസ് ചെയ്താൽ മതി അപ്പൊ ഇതിൽ നിന്ന് ഇത് മൈനസ്
ഔട്ട് ഓഫ് ഹൺഡ്രഡ് എത്ര ഹൺഡ്രഡ് ഉണ്ടെന്ന് വെച്ച് നോക്കും അല്ലെ ടോട്ടൽ എമൗണ്ടിൽ എത്ര ഹൺഡ്രഡ് ഉണ്ടെന്ന് നോക്കുന്നു അതിനെ നമ്മൾ തേർട്ടി പെർസെൻറ്റേജ് ആണെങ്കിൽ തേർട്ടി കൊണ്ട് മൾട്ടിപ്ലൈ ചെയ്യുന്നു ഇവിടെ നമ്മൾ ഡയറക്റ്റ് ആയിട്ട് തേർട്ടി പെർസെൻറ്റേജ് എന്നുള്ള നമുക്ക് തേർട്ടി ബൈ ഹൺഡ്രഡ് എന്ന് എഴുതാം തേർട്ടി ഔട്ട് ഓഫ് ഹൺഡ്രഡ് കഴിഞ്ഞ ക്ലാസ്സിൽ നമ്മൾ പറഞ്ഞിട്ടുണ്ട് പെർസെൻറ്റ് എന്ന് പറഞ്ഞാൽ ഹൺഡ്രഡിനെ അടിസ്ഥാനപ്പെടുത്തിയിട്ടുള്ള അളവിനെയാണ് നമ്മൾ പെർസെൻറ്റ് എന്ന് പറഞ്ഞത് പറഞ്ഞത് അപ്പൊ ഇവിടെ തേർട്ടി പെർസെൻറ്റേജ് എന്ന് പറഞ്ഞാൽ തേർട്ടി ബൈ ഹൺഡ്രഡ് ആണ് ട്വന്റി പെർസെന്റേജ് എന്ന് പറഞ്ഞാൽ ട്വന്റി ബൈ ഹൺഡ്രഡ് ആണ് ടെൻ പെർസെന്റേജ് എന്ന് പറഞ്ഞാൽ ടെൻ ബൈ ഹൺഡ്രഡ് ആണ് ഓക്കെ യെസ് അപ്പൊ നമുക്ക് നെക്സ്റ്റ് ക്വസ്റ്റിൽ നോക്കാം ജോണി സേവ് ഫിഫ്റ്റീൻ പെർസെന്റേജ് ഓഫ് ഹിസ് ഹേണിങ്സ് ഈച്ച് മന്ത് ഇൻ ജനുവരി ഹി ഗോട്ട് തേർട്ടി ടു തൗസൻഡ് റുപ്പീസ് ഹൗ മച്ച് വുഡ് ഹി സേവ് എന്ന് പറഞ്ഞിരിക്കുന്നത് ജോണി സേവ് ഫിഫ്റ്റീൻ പെർസെന്റേജ് ഓഫ് ഹിസ് ഏണിങ്സ് ഈച്ച് മന്ത് ജോണി അദ്ദേഹത്തിന്റെ ഏണിങ്സിൽ നിന്ന് വരുമാനത്തിൽ നിന്ന് എല്ലാ മാസവും ഫിഫ്റ്റീൻ പെർസെന്റേജ് സേവ് ചെയ്യുന്നുണ്ട് ഓക്കെ ഇൻ ജനുവരി ഹി ഗോട്ട് തേർട്ടി ടു തൗസൻഡ് റുപ്പീസ് ജനുവരിയിൽ അദ്ദേഹത്തിന് കിട്ടിയിരിക്കുന്നത് തേർട്ടി ടു തൗസൻഡ് റുപ്പീസ് ആണ് അങ്ങനെയെങ്കിൽ ഹൗ മച്ച് വുഡ് ഹി സേവ് എത്ര രൂപയാണ് ആ മാസം അദ്ദേഹം സേവ് ചെയ്യുന്നത് അദ്ദേഹത്തിന്റെ ഏണിങ്സിന്റെ ഫിഫ്റ്റീൻ പെർസെന്റേജ് ആണ് സേവ് ചെയ്യുന്നത് അല്ലെ ഫിഫ്റ്റീൻ പെർസെന്റേജ് ആണ് സേവ് ചെയ്യുന്നത് ജനുവരി മാസത്തിൽ അദ്ദേഹത്തിന്റെ ഏണിങ്സ് തേർട്ടി ടു തൗസൻഡ് റുപ്പീസ് ആണ് അങ്ങനെയെങ്കിൽ ആ മാസം അദ്ദേഹം എത്ര രൂപയാണ് സേവ് ചെയ്തത് എന്നാണ് ചോദിച്ചിരിക്കുന്നത് നിങ്ങളുടെ ടെക്സ്റ്റ് ബുക്കിലെ തന്നെ ക്വസ്റ്റൻ ആണ് ഓക്കെ അപ്പൊ നമ്മൾ എങ്ങനെയാണ് കണ്ടുപിടിക്കേണ്ടത് തേർട്ടി ടു തൗസൻഡ് ഫിഫ്റ്റീൻ പെർസെന്റേജ് നമ്മൾ കണ്ടെത്തിയാൽ ആൻസർ ആയി അല്ലെ എത്ര രൂപയാണ് സേവ് ചെയ്യുന്നത് എന്ന് ചോദിച്ചുള്ളൂ വേറെ ഒന്നും ചോദിച്ചിട്ടില്ല അപ്പോൾ തേർട്ടി ടു തൗസൻഡ് ആണ് ഏണിങ്സ് അങ്ങനെയെങ്കിൽ അതിന്റെ ഫിഫ്റ്റീൻ പെർസെന്റേജ് ആണ് നമ്മൾ കണ്ടുപിടിക്കേണ്ടത് സോ ഫിഫ്റ്റീൻ പെർസെന്റേജ് ഫിഫ്റ്റീൻ പെർസെന്റേജ് ഓഫ് തേർട്ടി ടു തൗസൻഡ് ഇത് കണ്ടെത്തിയാൽ ആൻസർ ആയി അപ്പൊ ജോണീസ് സേവ് ഇൻ ജനുവരി ഇസ് ഈക്വൽ ടു എന്ന് പറഞ്ഞിട്ട് നമുക്ക് എന്ത് എഴുതാം ഫിഫ്റ്റീൻ പെർസെന്റേജ് ഓഫ് തേർട്ടി ടു തൗസൻഡ് അപ്പൊ നേരത്തെ ഞാൻ പറഞ്ഞിട്ടുണ്ടായിരുന്നു ഫിഫ്റ്റീൻ പെർസെന്റേജ് എന്നുള്ളത് നമുക്ക് എങ്ങനെ എഴുതാം ഫിഫ്റ്റീൻ ബൈ ഹൺഡ്രഡ് ഓഫ് വന്നാൽ ഇൻറ്റു ആണ് ഇൻറ്റു തേർട്ടി ടു തൗസൻഡ് ക്ലിയർ ആണ് അല്ലെ യെസ് അപ്പൊ ഇനി നമുക്കിവിടെ ക്യാൻസൽ ചെയ്യാം ഇവിടെയുള്ള ഈ രണ്ട് സീറോയും ഈ രണ്ട് സീറോയുടെ ക്യാൻസൽ ആയി ബാക്കി എന്താ ഉള്ളത് ഇവിടെ ഫിഫ്റ്റീൻ ഫിഫ്റ്റീൻ ഇൻറ്റു ഇവിടെ എന്താ വരുന്നത് പിന്നെ ത്രീ ഹൺഡ്രഡ് ആൻഡ് ട്വന്റി ഫിഫ്റ്റീൻ ഇൻറ്റു ത്രീ ഹൺഡ്രഡ് ആൻഡ് ട്വന്റി ഇത് മൾട്ടിപ്ലൈ ചെയ്ത് കഴിഞ്ഞാൽ നമുക്ക് ആൻസർ ഫോർ തൗസൻഡ് എയ്റ്റ് ഹൺഡ്രഡ് എന്ന് കിട്ടും ഫോർ തൗസൻഡ് എയ്റ്റ് ഹൺഡ്രഡ് റുപ്പീസ് ആൻസർ ആയി വളരെ സിമ്പിൾ ആണ് അല്ലെ ചോദിച്ചിരിക്കുന്നത് ജനുവരി മാസത്തിൽ അദ്ദേഹം സേവ് ചെയ്യുന്ന എമൗണ്ട് എത്രയാണെന്നാണ് ചോദിച്ചിരിക്കുന്നത് That is 15% of 32,000 ഫോർ തൗസൻഡ് എയ്റ്റ് ഹൺഡ്രഡ് റുപ്പീസ് ഓക്കെ അപ്പൊ നമുക്ക് ഇതിലെ തന്നെ നെക്സ്റ്റ് ക്വസ്റ്റ്യൻ നോക്കാം തേർഡ് ക്വസ്റ്റ്യൻ എ ടി വി മാനുഫാക്ചറർ ഡിസൈഡ്സ് ടു റേസ് പ്രൈസസ് ബൈ ഫൈവ് പെർസെന്റേജ് നെക്സ്റ്റ് മന്ത് ദ പ്രൈസ് ഓഫ് എ മോഡൽ ഈസ് ട്വന്റി സിക്സ് തൗസൻഡ് റുപ്പീസ് നൗ വാട്ട് വുഡ് ബി ഇറ്റ്സ് പ്രൈസ് നെക്സ്റ്റ് മന്ത് ഇപ്പൊ എന്തോ പറഞ്ഞിരിക്കുന്നത് എ ടി വി മാനുഫാക്ചർ ഡിസൈഡ്സ് to raise prices by 5% next month adayathu tv nirmana company oru tv nirmikkina company adinde vilayil 5% adutha maasam mudhal kootan vendi theermanichittund tv ede vilayide 5% increase cheyan theermanichu the price of a model is 26 rupees now oru model de vila ippol 26000 rupees aanu what would be the ഇറ്റ്സ് പ്രൈസ് നെക്സ്റ്റ് മന്ത് അങ്ങനെയെങ്കിൽ ആ മോഡലിൻ്റെ അടുത്ത മാസത്തെ വില എന്തായിരിക്കുന്നത് ഇപ്പോൾ ഈ മോഡലിൻ്റെ വില ട്വൻറ്റി സിക്സ് തൗസൻഡ് ആണ് അതിൻ്റെ ഫൈവ് പെർസെൻറ്റേജ് അടുത്ത മാസം മുതൽ ഇൻക്രീസ് ചെയ്യുന്നു അങ്ങനെയെങ്കിൽ അടുത്ത മാസം മുതൽ ആ ടി വിയുടെ വില എത്രയായിരിക്കും എന്നാണ് ചോദിച്ചിരിക്കുന്നത് ക്വസ്റ്റ്യൻ മനസ്സിലായിട്ടുണ്ടാവും അല്ലേ യെസ് അപ്പോൾ അടുത്ത മാസം മുതൽ വില ഉയർത്തുന്നത് ടി വിയുടെ വില ഉയർത്തുന്നത് ഫൈവ് പെർസെൻറ്റേജ് ആണ
നെക്സ്റ്റ് മന്തിൽ ആ ടി വിയുടെ വില എത്രയാണെന്ന് കിട്ടും അല്ലെ അപ്പൊ നമ്മൾ ആദ്യം ചെയ്യേണ്ടത് ട്വന്റി സിക്സ് തൗസൻഡ് ഫൈവ് പെർസെന്റേജ് കണ്ടുപിടിക്കാണ് വേണ്ടത് സോ ഫൈവ് പെർസെന്റേജ് ഓഫ് ട്വന്റി സിക്സ് സിക്കൾ ടു ഫൈവ് പെർസെന്റേജ് ഓഫ് ട്വന്റി സിക്സ് തൗസൻഡ് സിക്കൾ ടു എങ്ങനെ വരിക ഫൈവ് ഡിവൈഡ് ബൈ ഹൺഡ്രഡ് ഇൻറ്റു ട്വന്റി സിക്സ് തൗസൻഡ് ഓക്കെ യെസ് ഇവിടെ ഇത് രണ്ടും കൂടെ ഇവിടെ ഉള്ള രണ്ട് സീറോയും ഈ രണ്ട് സീറോയുടെ ക്യാൻസൽ ആയി ബാക്കി എന്താ വരുന്നത് ഫൈവ് ഇൻറ്റു ടു ഹൺഡ്രഡ് ആൻഡ് സിക്സ്റ്റി ഓക്കെ ഫൈവ് ഇൻറ്റു ടു ഹൺഡ്രഡ് ആൻഡ് സിക്സ്റ്റി എന്ന് പറഞ്ഞാൽ ഇത് രണ്ടും കൂടെ മൾട്ടിപ്ലൈ ചെയ്യാൻ നമുക്ക് വൺ തൗസൻഡ് ത്രീ ഹൺഡ്രഡ് കിട്ടും ഓക്കെ ഇപ്പോൾ നമ്മൾ കണ്ടെത്തിയിരിക്കുന്നത് ട്വന്റി സിക്സ് തൗസൻഡ് ഫൈവ് പെർസെന്റേജ് ആണ് കണ്ടുപിടിച്ചത് അപ്പോൾ ഈ ഫൈവ് പെർസെന്റേജ് എന്താ ചെയ്യുന്നത് ടി വിയുടെ വില ഇൻക്രീസ് ചെയ്യാണ് ചെയ്യുന്നത് സോ ന്യൂ പ്രൈസ് സിക്കൾ ടു അല്ലെങ്കിൽ പ്രൈസ് ഇൻ നെക്സ്റ്റ് മന്ത് സിക്കൾ ടു ന്യൂ പ്രൈസ് ഓഫ് ടി വി സിക്കൾ ടു എന്താ വരിക ഇപ്പോഴുള്ളത് ട്വന്റി സിക്സ് തൗസൻഡ് ആണ് ട്വന്റി സിക്സ് തൗസൻഡ് പ്ലസ് അതിനോട് ഫൈവ് പെർസെന്റേജ് ആഡ് ചെയ്യണം ദാറ്റ് ഈസ് ഫൈവ് പെർസെന്റേജ് എന്ന് പറഞ്ഞാൽ വൺ തൗസൻഡ് ത്രീ ഹൺഡ്രഡ് ആണ് അങ്ങനെയെങ്കിൽ ട്വന്റി സിക്സ് തൗസൻഡ് പ്ലസ് വൺ തൗസൻഡ് ത്രീ ഹൺഡ്രഡ് സിക്കൾ ടു ട്വന്റി സെവൻ തൗസൻഡ് ത്രീ ഹൺഡ്രഡ് റുപ്പീസ് ഓക്കെ അപ്പോൾ ഈ മോഡൽ ടി വിക്ക് നെക്സ്റ്റ് മന്തില് എത്ര രൂപ വരുന്നത് ട്വന്റി സെവൻ തൗസൻഡ് ത്രീ ഹൺഡ്രഡ് റുപ്പീസ് വളരെ സിമ്പിൾ ആണ് അല്ലെ ഓക്കെ അങ്ങനെയെങ്കിൽ നമുക്ക് ഇതിനകത്തുള്ള നെക്സ്റ്റ് ക്വസ്റ്റ് നോക്കാം ക്വസ്റ്റ് നമ്പർ ഫോർ എ കാർ മാനുഫാക്ചറർ ഡിസൈഡ്സ് ടു ലോവർ പ്രൈസസ് ബൈ ടു പെർസെന്റ് ഫ്രം നെക്സ്റ്റ് മന്ത് വാട്ട് വുഡ് ബി ദ പ്രൈസ് നെക്സ്റ്റ് മന്ത് ഫോർ എ കാർ നൗ പ്രൈസ് അറ്റ് ടു ലാക്ക് ഫിഫ്റ്റി തൗസൻഡ് റുപ്പീസ് അപ്പൊ എന്താ പറഞ്ഞിരിക്കുന്നത് എ കാർ മാനുഫാക്ചറർ ഡിസൈഡ്സ് ടു ലോവർ പ്രൈസസ് ബൈ ടു പെർസെന്റ് ഫ്രം നെക്സ്റ്റ് മന്ത് കാർ നിർമ്മിക്കുന്ന ഒരു കമ്പനി അടുത്ത മാസം മുതൽ ടു പെർസെന്റ് അതിൻ്റെ വിലയുടെ രണ്ട് ശതമാനം കുറയ്ക്കാൻ വേണ്ടി തീരുമാനിച്ചിട്ടുണ്ട് വാട്ട് വുഡ് ബി ദ പ്രൈസ് നെക്സ്റ്റ് മന്ത് ഫോർ എ കാർ നൗ പ്രൈസ് അറ്റ് ടു ലാക്ക് ഫിഫ്റ്റി തൗസൻഡ് റുപ്പീസ് അങ്ങനെയെങ്കിൽ അടുത്ത മാസം ഈ കാറിൻ്റെ വില എന്തായിരിക്കുന്ന ചോദിച്ചിരിക്കുന്നത് അതായത് ഇപ്പോൾ ടു ലാക്ക് ഫിഫ്റ്റി തൗസൻഡ് റുപ്പീസ് വിലയുള്ള ഈ കാറിൻ്റെ വില അടുത്ത മാസം എത്രയായിരിക്കും എന്നാ ചോദിച്ചിരിക്കുന്നത് ഇവിടെ ഡിക്രീസ് ചെയ്യുന്നത് ടു പെർസെൻറ്റേജ് ആണ് അങ്ങനെയെങ്കിൽ അടുത്ത മാസം കാറിൻ്റെ വില എത്ര എന്നാണ് ചോദിച്ചിരിക്കുന്നത് അപ്പോൾ ക്വസ്റ്റ്യൻ കൂട്ടുകാർക്ക് മനസ്സിലായിട്ടുണ്ടാവും അല്ലേ യെസ് ആ കാറിൻ്റെ ഇപ്പോൾ ഉള്ള പ്രൈസ് എന്താണ് പ്രൈസ് ഓഫ് ദ കാറിനാവും ടു ലാക്ക് ഫിഫ്റ്റി തൗസൻഡ് ആണ് അല്ലേ അത് ടു പെർസെൻറ്റേജ് ആണ് പ്രൈസ് കുറയാൻ പോകുന്നത് അടുത്ത മാസം മുതൽ ടു പെർസെൻറ്റേജ് പ്രൈസ് കുറയാണ് ചെയ്യുന്നത് അങ്ങനെയെങ്കിൽ നെക്സ്റ്റ് മന്തിൽ പ്രൈസ് എത്രയാണ് എന്നാണ് കണ്ടുപിടിക്കേണ്ടത് അതായത് ഇപ്പോൾ കാറിൻ്റെ വില എന്താണ് ടു ലാക്ക് ഫിഫ്റ്റി തൗസൻഡ് ആണ് കാറിൻ്റെ ഇപ്പോഴത്തെ വില ടു ലാക്ക് ഫിഫ്റ്റി തൗസൻഡ് ടു പെർസെൻറ്റേജ് ആണ് ഇതിൻ്റെ ടു പെർസെൻറ്റേജ് ആണ് വില കുറയുന്നത് അപ്പോൾ അടുത്ത മാസം മുതൽ കാറിൻ്റെ പ്രൈസ് എന്താണ് എന്നുള്ളതാണ് കണ്ടുപിടിക്കേണ്ടത് അതായത് നമുക്ക് എന്ത് കിട്ടിയാൽ മതി ടു ലാക്ക് ഫിഫ്റ്റി തൗസൻഡ് ടു പെർസെൻറ്റേജ് കിട്ടിയാൽ മതി അതിനത് കിട്ടിക്കഴിഞ്ഞാൽ നമുക്ക് എന്ത് ചെയ്യാം ഈ എമൗണ്ടിൽ നിന്ന് ആ ടു പെർസെൻറ്റേജ് മൈനസ് ചെയ്യാണ് വേണ്ടത് കാറിൻ്റെ വില കുറയാണ് പറഞ്ഞത് അല്ലേ യെസ് അടുത്ത മാസം മുതൽ കുറയാണ് അപ്പോൾ നമ്മൾ ടോട്ടൽ എമൗണ്ടിൽ നിന്ന് ടു പെർസെൻറ്റേജ് മൈനസ് ചെയ്യാണ് വേണ്ടത് അപ്പൊ ആദ്യം നമ്മൾ കണ്ടുപിടിക്കേണ്ടത് ടു ലാക്ക് ഫിഫ്റ്റി തൗസൻഡ് ടു പെർസെന്റേജ് എത്രയാണെന്ന് കണ്ടുപിടിക്കണം ദാറ്റ് ഈസ് ടു പെർസെന്റേജ് ഓഫ് ടു ലാക്ക് ഫിഫ്റ്റി തൗസൻഡ് സിക്കൾ ടു എങ്ങനെ എഴുതാൻ പറ്റും നമുക്ക് ടു പെർസെന്റേജ് എന്ന് പറഞ്ഞാൽ ടു ബൈ ഹൺഡ്രഡ് ഓക്കെ ഇൻ ടു ട്വന്റി ഫൈവ് തൗസൻഡ് സോറി ടു ലാക്ക് ഫിഫ്റ്റി തൗസൻഡ് ഓക്കെ ഇവിടെ ഉള്ള ഈ രണ്ട് സീറോയും ഇവിടെ ഉള്ള ഈ രണ്ട് സീറോയുടെ ക്യാൻസൽ ആയി ബാക്കി എന്താ വരുന്നത് ടു ഇൻറ്റു ടു തൗസൻഡ് ഫൈവ് ഹൺഡ്രഡ് ടു ഇൻറ്റു ടു തൗസൻഡ് ഫൈവ് ഹൺഡ്രഡ് സിക്കൾ എന്താ വരുന്നത് ഫൈവ് തൗസൻഡ
टू लाख फिफ्टी थाउजेंड माइनस अदिन डे टू परसेंटेज इतने वेरने फाइव थाउजेंड फाइव थाउजेंड सेकंड अंदर वेरनो टू लाख फोर्टी फाइव थाउजेंड रुपीस ओके अब बोल अड़ता मास मुदले कार ने मिला टू लाख फोर्टी फाइव थाउजेंड आयर क्या आईआर डू बे आना दादर फाइव थाउजेंड रुपीस आना कोरा दे ओके पदले एक क्वेश्चन हम उड़ेंगे फिफ्थ क्वेश्चन इधर बोल रहे थे याना चेयर ना दे सेम बंदर दे ना याना चेयर ना दे बाग क्वेश्चन गुड़गा में चेत नो करना इन द क्लास में हम लोगों का इंडिया आना क्लास में गुड़गा को मनस्त्रा इन दिशा रखेंगे यहाँ देख ले डाउट्स हो गए होंगे ना कि निंगल को कमेंट 